attendance check. Welcome to my YouTube channel. At dahil dyan, may nag-tweet. Tweet, tweet, tweet. Sabi ng ibong pipit. Ate, ate, bakit sa tuwing nakakausap ko ang ni Honjin at kapag medyo naiintindihan ko yung sinasabi nila, sinasabi ko, Hi, wakarimashita. Ang sinasabi naman palagi ng ni Honjin ay, Nihonggo may na! Nihonggo may na! Pero hindi po ako naniniwala ate. Paano ko po ba malalaman kung magaling na ba talaga ako mag Nihonggo? Enroll. Ngayon naman, ginawa kong Ate Charo. Dear Ate Charo, sumulat ako para humingi ng advice. <laughs> okay lang yon. Na-appreciate ko mga questions niya, mga bebe ko. No worries. <laughs> Mag-enroll ka, bebe! Sabihin ko sa'yo kung bakit. Kasi, ganyan din ako sa'yo. Ang dami kong alam na vocabulary ng Nihongo. Pero, hindi ko alam. Ganun na ba kalayo? Ganun na ba karami yung nalalaman ko? Kung, kung elementary 1, elementary 2, elementary 3, ano kayang katumbas ko doon? Napapaganon din ako sa sarili ko dati. Kaya medyo mapapaisip ka sa sarili mo na, magaling ba talaga ako sa Nihongo? Dahil yun ang sinasabi nila. Kaya, ang tamang sagot doon ay mag-enroll ka. I-comment mo na interested ka mag-enroll dyan sa comment box para maipadala ko na sa'yo yung enrollment link, enrollment form yon para makahabol ka na this month of March. Dito kasi sa JLPT, mga foreigner ang nag-aaral doon, kaya ang term nila doon is N5, N4, N3, N2, N1. Pero kapag Japan ka mismo mag-aaral, elementary 1, elementary 2, elementary 3, elementary 4, elementary 5, elementary 6, wala silang N5, walang N4, N3, walang ganun na term pag ito ka sa Japan mag-aaral. At dito sa video na to, isi-share ko sa'yo kung ano yung natutunan ko bilang isang produkto na pagiging isang estudyante. Let's begin! Oishi! Umumay! Iyan ang ilan sa mga halimbawa ng vocabulary na nalalaman ko at posibleng alam mo. Magkaiba sila ng salita, no? Pero... Iisa lang ang ibig sabihin. Masarap. Dito sa umay, posibleng dalawa ang pwede niyang tukuyin. Do pareho pa rin naman sila ng ibig sabihin. etong si umay lang, uh, masarap na, magaling pa, magluto. Isa pang halimbawa, kawaii. Mengkoy. Magkaiba pa rin ng salita, pero isa lang ang ibig sabihin. Yun ay ang cute. Ang cute. Cute. Kawaii. Mengkoy. Pero, mapapaisip ka nga talaga, ba? Diba? Iisa, iisa ang ibig sabihin, pero magkaiba ang salita. Ano ba doon ang pwede kong gamitin sa pang-araw-araw na... Kahit na, kung kahit na makipag-usap ako sa kahit sinong Japanese, ay maiintindihan yung term na ginagamit ko. Halimbawa, kapag anime lover ka, otako ang tawag sa'yo, anime lover, lahat ng ginagamit, halos lahat ng ginagamit sa anime, ay hindi yung ginagamit sa mundo ng Japan. 
hindi lahat ng Japanese maiintindihan lahat ng sinasabi na term sa anime, movies. Kaya, ano kaya doon ang dapat kong sundin? Ano kaya doon ang standard? Vocabulary. Ito tayo, no? Dito sa Japan, meron tayong tinatawag na dialects. Ang nihonggo ng dialect ay den. Huwag mo munang intindihin kung paano isulat ang den dahil natapos pa lang tayo sa na line ng hiragana chart, okay? Para hindi sumakit ang ulo mo. Introduce ko lang ang nihonggo ng dialect ay den. Take down note mo na lang din dyan sa vocabulary mo. Okay. Meron silang Kanto Ben, Kansai Ben, Kyushu Ben, Tsukaru Ben, Nanbu Ben, at marami pang iba. Oo! Oh, oh. <laughs> Dialects pala ang tawag doon sa mga yon. At ang pinaka-standard lang na ginagamit nila at pinag-aaralan ng marami foreigners ay ang kantoben. Ang katumbas ng kantoben sa atin ay Tagalog. Hindi katulad ng kapag sa anime, mga otaku lang ang makakaintindi niyan. Mga ang otaku, anime lover. Yan ang tawag sa kanila, otaku, anime lover. Hindi lahat ng ginagamit na language, na words, sa anime world ay hindi ginagamit dito sa totoong mundo ng Japan. Okay? Please be aware of that. Okay, next. Ang katumbas naman ng dialects nila sa atin ay Ilocano, Pangalatok, Bisaya, at marami pang iba. Oo, dialects pala yun. <laughs> Ngayon ko lang, noon ko lang din nalaman na dialects pa lang mga yan. Writing systems. Sa writing systems ng Nihongo, meron silang hiragana, katakana, at kanji. Mapapansin mo sa hiragana, yung linya ng stroke ay bilog-bilog, pabilog-bilog. Diba no? Ang katakana naman, sharp. Sharp line ang mapapansin mo sa kanya. Sa kanji naman, ang isang, ang isang character ng kanji ay katumbas ng isang picture, ng isang bagay. Halimbawa na itong mga to. Ang tawag dyan ay pictography. Ganyan, ka-creative ang mga Japanese para makagawa ng isang picture. Para may picture nila yung character ng... Character nila, Japanese characters, para mas mabilis mo siyang makabisado. Kanji ng moon, kanji ng rain, kanji ng river. Ayan. May share ko lang din, no, sa writing system ng Japanese characters, iba-iba sila ng style ng pagsusulat. Ang isang tao, iba ang style ng writing niya. Lahat ng Japanese person, iba-iba ang writing styles. Pero, readable as is Japanese characters pa rin yun. At, ang pinakamaganda doon, kapag namatay na ang isang tao yun, Malalaman nila kung kaninong sulat yon, lalong-lalo na sa loob ng angkan ninyo. Or kapag nagtatrabaho ka sa office, malalaman nila na ay sulat to ni Sato-san, ay sulat to ni Ito-san, ay sulat to ni Nakamura-san. Promise, malalaman nila yan. Kahit patay na yung isang Japanese person. True writing style. Ni Honjin lang ang may karapatan. Baguhin o paglaruan ang pagsusulat dahil banyaga tayo na nakikilang, nakikielam sa Nihongo. Ganun din naman ang mga Nihonjin, di ba? O ibang banyaga.
pilit na pinag-aaralan ang standard system natin. Pagdating naman sa hiragana chart at katakana chart, mapapansin mo matigas ang bigkas. A, I, U, E, O. Yan ang uniqueness ng Japanese characters. Sa kanji naman, neutral lang yan. Walang matigas, walang malambot. Normal lang sa kanji. At sa hiragana at katakana chart, inulit ko, chart lang ang tinutukoy ko, okay? Matigas ang pronunciations. Pero pag nakabuo ka na ng salita, merong pataas, meron ding pababa, meron ding neutral. Okay? Pag nakagawa ka na ng words, ng salita, or ng sentence, merong Gaganya na yan, wave na yan. Pero kapag chart, ang pinag-uusapan, matigas ang pronunciation dyan. A, I, U, K, 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 U. Ganar. Okay ba tayo doon, Minasang? Okay, next. Meron din silang level of politeness. Andyan ng casual form, formal form, humble form, honorific form. Idodrawing ko, magdodrawing ako para sa iyo ng bilog na hugis itlog. Andiyan ang uchi at ito ang soto. Ang uchi ito ay ang um, nasa circle mo. Ito yung mga close friends mo. Ayun ang casual. Ngayon, dito sa soto, yan ang nasa Labas ng circle mo. Yung mga hindi mo naka-close. Of course. Diyan mo na i-apply ang formal, humble, at honorific na mga talasalitaan or vocabulary. Next naman, meron din silang rude and polite gestures. Halimbawa, Kapag sasabihin mong watashi, dito kang magpo-point sa ilong. Watashi. Okay? Watashi desu ka? Ganun. Parang nora o nor. Dito yan, sa ilong. <laughs> Hindi mo siya pwedeng sabihin na watashi. 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 Ang magiging impression doon ay... Medyo mayabang ka, mahangin, mapresko, ganun ang dating sa kanila. Kaya dito sila nagpipinpoint sa, sa, sa ilong. Watashi desu ka? Watashi desu ka? Sunod naman, kapag ituturo mo yung isang bagay o yung isang tao, lahat ng tuturo mo, dapat naka-open palm. Which is, we are used to it naman sa Philippines din. At sa ibang bansa, naka-open palm din kapag may tinuturo. Doon, 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 doon. At kung hindi mo pa ginagawa to, kailangan mo nang sanayin, okay? Kasi ang pangit kapag magtuturo ka ng paganyan, walang manner. Okay? No, no, no. Pinpointing this way. Open palm always, lalo na kapag ka nasa hospitality industry ka na nagtatrabaho, open palm po tayo pag nagtuturo ng kung anong-anong bagay, kung anong tinuturo mo. Alright? Next naman is yung clicking of tongue. Ito. Narinig mo ba? Yun. Clicking off the tongue is being rude para sa kanila. Nakakabastos yon. Ang dating nun sa kanila ay nagmumura ka, ayaw mo siya, naiinis ka sa kanya, inaaway mo siya. Yan ang dating nun sa kanila. Mabigat yon para sa kanila. Kahit din sa atin sa Pilipinas, kapag ganun yung Ganyan. Ang bigat, parang 
ano pasan mo yung problema sa mundo? Ikaw na nakikinig, parang na-absorb mo din yung bigat ng nararamdaman niya. Ganun sa Pilipinas, di ba? Pero kapag kumakain ka, minsan ako kumakain, napapa, <laughs> napapaganan ako, pero hindi ko naman intention yon Kaya magigets din naman nila yon Depende sa gestures na sa facial expression mo, mahahalata naman na yun. Mahahalata naman na, na nila yon Okay? Kaya huwag ka magalala. Next naman is yung bowing. Bowing. Meron silang 15 degrees, 30 degrees, and 45 degrees bowing. Depende sa kung sinong kinakausap mo, ang pagbabaw mo, ang pagbibigay mo ng bow. Alright? Sa lalaki, dito sa side, side by side, dito sa may legs, hawak dito, and then bow. Sa girls, babae naman, dito sa harap, and then bow. Nasa harap yung kamay, okay? So, yun muna sa ngayon ng ating lesson for today. At masaya ako dahil nagkakaresulta ka na ngayon. See you on my next video! Bye!